నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మన రీజనింగ్లో వర్డ్ ఎనాలజీ ఆల్రెడీ టూ మోడల్స్ చెప్పుకున్నాం అంటే టూ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం నెంబర్ ఎనాలజీ ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీని ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం ఈరోజు క్లాస్తో మ్యాక్సిమం ఎనాలజీని కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఏంటి సార్ నెంబర్ ఎనాలజీ నెంబర్ ఎనాలజీలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎనాలజీ అంటే ఏం చెప్పినామా ఒక సెట్ని ఓ పోలిన పోలికని బట్టి ఇంకొక సెట్ని మనం నిర్దేశించగలగాలి అంటే డిసైడ్ చేయగలగాలి అదే దాన్ని ఎనాలజీ అంటారు మరి ఈరోజు నెంబర్ ఎనాలజీ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి నేను ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ ఎనాలజీ అడిగే మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి ఫైవ్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే సిక్స్ అనేది ఏం అవుతుంది అదే కదండి అర్థం అంటే ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ ఉండుంటుంది మీ రెండింటికి నెక్స్ట్ సిక్స్ సేమ్ రిలేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని నువ్వు చెప్పగలగాలి అలా చెప్పామంటే ఎనాలజీ వచ్చేసినట్టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్న రిలేషన్ ఏంటండి ఫైవ్ క్యూబ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం స్పేస్ క్యూబ్స్ బాగా నేర్చుకున్నాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది దేని యొక్క క్యూబ్ ఫైవ్ యొక్క క్యూబ్ అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ అయింది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఆబ్వియస్లీ ఇంకా సిక్స్ ఏం అవ్వాలి సిక్స్ క్యూబ్ అవ్వాలి సిక్స్ క్యూబ్ అంటే అర్థం ఏంటి నానా టూ వన్ సిక్స్ అలా ఫస్ట్ బిట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక రిలేషన్లో ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్కి క్యూబ్ అయితే ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ అయితే థర్టీ టూ ఏమవుతుంది సరదాగా చూడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ తగ్గింది ఇక్కడ నెంబర్ పెరిగింది కాబట్టి క్యూబ్ స్క్వేర్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదో చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏమైందమ్మా తగ్గింది సో ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఏమవ్వాలి తగ్గాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వాలి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు ఎనాలజీలో ఆప్షన్ లేని ఆన్సర్ చెప్పడం చాలా కష్టం నువ్వు అనుకున్న లాజిక్ అక్కడ ఆన్సర్ ఉండదు అది బాధ అందుకని ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అది ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ ఎక్కడో దిక్కు నీకు మోడల్ వస్తుంది అప్పుడు నేను చెప్తాను ఒకసారి చూడండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ అయింది ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ని ఫోర్త్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు థర్టీ టూ రావాలంటే నువ్వు దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్త్తో మల్టిప్లై దేని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలన్నా ఎయిట్ని ఫోర్త్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది థర్టీ టూ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ వల్ల ఎయిట్ అయింది ఫిఫ్టీన్ అలా ఏమవుతుంది ఫైవ్ వల్ల ఎయిట్ అయింది ఫిఫ్టీన్ వల్ల ఏమవుతుంది అన్న అనుకో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎయిట్ అవ్వడానికి మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ నుంచి ఒకటి తీస్తాను అనుకోండి ఫోర్ దాన్ని డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ఫైవ్ని ఒకటి తీసేస్తే ఫోర్ ఫోర్ డబల్ చేస్తే ఎయిట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కనుక సగం చేస్తారు అనుకోండి ఫోర్టీన్ దాన్ని డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఉందా ఆప్షన్లో ఒకవేళ ఇక్కడే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా ఉందనుకోండి రైట్ ఆన్సర్ బట్ ట్వంటీ ఎయిట్ లేదు ఏముంది అక్కడ ట్వంటీ ఉంది అంటే క్వశ్చన్ రాంగ్ ఇచ్చినట్టు కాదు రీజనింగ్లో చేసే పెద్దతో పెట్టినట్టు నువ్వు ఒక పెద్ద మేధవలో ఫీల్ అయ్యి ఒక ఆప్షన్ తీసుకురాడు ఆన్సర్ అక్కడ లేకపోతే క్వశ్చన్ ఏ రాంగ్ అని డిసైడ్ చేశాడు నీకు రాలేదంటే ఆ ఐడియా రాంగ్ అని ఇంకో కొత్త ఐడియా చూడాలి సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఐదుకి ఎందుకి ఇంకొక చూసాం అనుకోండి ఈ రెండేటికి తేడా ఏంటమ్మా ప్లస్ త్రీ ఎంత కలిపాను త్రీ యాడ్ చేశాను మరి ఫిఫ్టీన్కి ఎంత కలుపుతాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ కలిపాను అనుకోండి ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఉందా లేదు ఇక్కడ ఉందా లేదు ఇక్కడ ఉంది సో ఆన్సర్ సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనం ఇంటూ ఎన్ని చేసాం ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ ఏ కదా సార్ అంటే నీకు వచ్చి ఏ లాజిక్ అయినా పర్లే ఆ లాజిక్ సంబంధించి ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఉంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా పెట్టుకుని వచ్చేయచ్చు మరి ఇందాక ఒక ఆప్షన్ మంచిదే బట్ ఆన్సర్ ఉందా లేదు అదే ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటే నువ్వు దానికి ఆన్సర్ పెట్టచ్చు లేదు ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది ఎయిటీన్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ఎయిటీన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ అనేది టూ సిక్స్ వన్ త్రీ అనేది డాష్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ అనేది టూ సిక్స్ వన్ త్రీ అనేది డాష్ ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో కూడా ఏమన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆన్సర్ కూడా ఏమవ్వాలి వన్ నుంచి ఫోర్ లోపు రావాలి ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు లేదా నాలుగు రావాలి గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడైనా సరే ఫోర్ లేదా త్రీ ఆర్ టూ డిజిట్స్ ఇచ్చి ఆన్సర్ సింగిల్ డిజిట్లో ఉంది అంటే అక్కడ సింగిల్ డిజిట్ కింద మారిపోవడం ఎప్పుడు కుదరదు అక్కడ ఏదో ఒక తెలియని ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది అది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్న ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత నాన్న సిక్సా సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత లెవెనా లెవెన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అయింది
ట్వెల్వ్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అయింది అన్న అనుకో వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే దే వన్ ట్వంటీ వన్ చూసిన అంటే నీకు గుర్తు రావాలి మిగతా వాళ్ళు గుర్తు వచ్చిన గుర్తుకు వచ్చిన రాబోయి నాకు పర్లేదు కానీ నీకు వన్ ట్వంటీ వన్ నెంబర్ చూసిన అంటే ఒకటి గుర్తు రావాలి ఏంటది లెవెన్ స్క్వేర్ కానీ ఇక్కడ అంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ లెవెన్కి ట్వెల్వ్కి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా ఒకటి తగ్గిందా పెరిగిందా పెరిగింది సో ట్వెల్వ్ అనుకుందాం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కూడా ఏంటి స్క్వేరే కదా దాన్ని రూట్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్కి ఎంత కలపాలి ఒకటి కలపాలి కలిపితే సిక్స్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా సిక్స్ ఆప్షన్లో ఉందో చూడాలి ఉంది సో సిక్స్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఎంత అంతేగాని నాకు చూసిన క్వశ్చన్ మీకు కాదు కానీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ వన్లో వన్ తీసేది కదా ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ తీసేస్తే టూ ఇక్కడే ఉంది ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ వన్లో వన్ తీసేసి ట్వెల్వ్ అని వేసా ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫైవ్ తీసి టూ అని వేస్తా కానీ సిక్స్ కనుక లేదనుకోండి నేను ఖచ్చితంగా దేనికి వెళ్ళిపోతాను టూకి వెళ్ళిపోతాను సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచించాల్సి వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత అని అడుగుతాడు ఫార్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత అని అడుగు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆప్షన్స్ లేవు అనుకోండి కాసేపు ఆప్షన్స్ లేవు అనుకున్నారు అనుకోండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫార్టీ టూ కదా నాన్న ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీనా టూ స్క్వేర్ ఎంతమ్మా ఫోరా సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్ ఎంత ట్వంటీయా ఇదిగో మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుండాలి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ కలిపి ఎంత అవుద్ది ఫిఫ్టీ టూ ఆప్షన్లో ఉందా లేదు అందుకే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు కానీ నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను ఏమో ఇక్కడ నేను ఒక మంచి రిలేషన్ కదా కనిపెట్టాను ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ట్వంటీ సరిపోయింది రూల్ ప్రకారం సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ రావాలి ఫిఫ్టీ టూ ఆప్షన్లో ఉందా లేదు ఆప్షన్లో లేదు కానీ క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తామా క్వశ్చన్ రాంగ్ చేయగలదు నువ్వు వెళ్ళిన రీజన్ కరెక్టే బట్ ఆ రీజన్ ఇక్కడ వాడలేదు కొత్త రీజన్ ఏదో వాడు ఉండాలి ఆ రీజన్ ఇటు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ సగం చేస్తే ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ మైనస్ చేస్తే మైనస్ వన్ చేసిన అనుకుంటే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ సరిపోయిందా ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ని ఏం చేయాలి సగం చేయి ఎంత అవుద్ది థర్టీ టూ ఒకటి తీసే ఎంత అవుద్ది థర్టీ వన్ ఆప్షన్ ఏ డైరెక్ట్గానే ఉంది అంటే ఏం జరిగిందమ్మా సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి సగం చేశాను చేస్తే ఎంత వచ్చింది థర్టీ టూ వచ్చింది దాంట్లో నుంచి ఒకటి తీసాను ఆటోమేటిక్గా ఎంత వచ్చింది థర్టీ వన్ సో అలా చేయాలి అంతేకాని నేను ఒక లాజిక్ ఆలోచించాను ఆ లాజిక్ సరిపోలేదు అంటే క్వశ్చన్ రాంగ్ లేదు ఇంకో లాజిక్ ఉంది అది నాకు తగలట్లేదు అనుకోకూడదమ్మా సిల్లీ లాజిక్ అయినా పర్లేదు ఎనాలజీలో ట్రై చేయాలి ట్రై చేసిన లాజిక్ కనుక అక్కడ ఆప్షన్లు ఉందనుకోండి నువ్వు ఆన్సర్ పెట్టే నీకు వేరే లాజిక్తో కరెక్ట్ ఆన్సర్ నేను చెప్పినా నీకు ఏదైతే లాజిక్ ఆన్సర్ వచ్చిందో అదే ఉంటుంది ఓకేనా ఫోర్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఏంటి ఫోర్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఏంటి అని అడిగాడు అనుకో సరిగ్గా చూడనా ఇక్కడ ఫోర్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ మనం ప్రతిసారి ఇంటూలు ప్లస్లు కలపడాలు ఇవే కాదు కొంచెం లాజిక్ కూడా ఆలోచన ఉండాలి ఇక్కడ ఫోర్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం లెటర్స్ వాడని ఇవే వర్డ్స్ వాడారు నెంబర్స్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ వన్ త్రీ త్రీ అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది రికార్డ్స్ అయింది ఫోర్ వన్ త్రీ అలా త్రీ వన్ ఫోర్ కింద అయింది మరి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏమవుతుంది నేను ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి అవుతుంది అంటే మన ఓడ్ అనాలజీ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ కాదు ఆ నెంబర్స్ని ఇచ్చి దాన్ని ఎలా అన్నా వాడు యూజ్ చేసుకుంటాడు ఆ రిలేషన్ కనిపెట్టగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెవెన్ అంటే వన్ టూ వన్ జీరో అన్నాడు వన్ టూ వన్ జీరో అంటే వన్ టూ వన్ ఉంది అంటే ఏంటి లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ పక్కనే ఉంది జీరో ఉంది జీరో ప్రోత్సాహం అన్న టెన్త్ మళ్ళీ చేసినప్పుడే అంటే ఏం జరిగింది లెవెన్ని లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ చేసి వన్ ట్వంటీ వన్ వస్తే దాన్ని టెన్త్ చేశాడు అదే నెంబర్ని దాంతోనే మల్టిప్లై చేసి దానికంటే ఒక తొక్ ఒక నెంబర్ తగ్గించి దాన్ని మల్టిప్లై చేశాడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలి స్క్వేర్ కట్టాలి దానికంటే ఒక నెంబర్ తగ్గించి మల్టిప్లై చేసి చూడాలి ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంతమ్మా థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు సిక్స్ నుంచి ఒకటి తగ్గిస్తే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి వన్ ఎయిటీ వచ్చిందా లేదు కాదు సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా ఎంత నాకు తెలిసి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా ఫార్టీ నైన్ ఓకే ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి సెవెన్ కంటే ఒకటి తగ్గించి అనుకో సిక్స్తో మల్టిప్లై ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సిక్స్ మల్టిప్లై అయితే మా అయితే ఎంత వస్తుందమ్మా ఎంత
ఐ మీన్ సింగిల్ ఎనర్జీ సింగిల్ టర్మ్ ఎనర్జీ ఇది డబల్ వర్డ్ ఎనర్జీ అది వర్డ్స్ కాదు నెంబర్స్ ఇచ్చినా సరే డబల్ నెంబర్ ఎనర్జీ ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ అయింది డాష్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ బట్టి వెళ్ళాలి తప్ప డైరెక్ట్ చెప్పడం కూడదు ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ కి నైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే త్రీ క్యూబ్ ఇప్పుడు టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏమో టూ పవర్ ఆఫ్ ఎంతమా ఫైవ్ ఇది టూ క్యూబ్ లేదా అంతే అంత మించి రావడానికి లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రా ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ క్యూబ్ మన స్క్వేర్ క్యూబ్ కావాలన్నా ఇది కాదు ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఓకే ఇది అసలు మా మ్యాటరే కాదు సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ వన్ అంటే నైన్ స్క్వేరు సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే నైన్ క్యూబ్ సో చూడండి స్క్వేరు క్యూబ్ ఇదిగో స్క్వేరు ఇది క్యూబ్ సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఈస్ టు ఎయిటీ వన్ అంటే ఇచ్చేది సింగిల్ ఎలా ఎనాలజీ ఇచ్చినా సరే నువ్వు డబల్ ఎనాలజీ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ లాగా సింగిల్ లెటర్ ఇవ్వడు సింగిల్ ఎనాలజీ మొత్తం కట్టమంటాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ టూ అయితే ఏంటి అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి వన్ సిక్స్టీ టూకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూసాం అనుకో నార్మల్గా మా ఇక టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉందంటే డబల్ సిక్స్టీన్ డబల్ థర్టీ టూ అంటే వన్ సిక్స్టీ టూకి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ డబల్ అంటే ఏంటి అందులో సగం తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎనాలజీలో కూడా ఒక నెంబర్ ఉండాలి దానికంటే సగం ఉండాలి చూద్దాం సిక్స్టీ ఫోర్ సగం ఎంత నాన్న థర్టీ టూ కానీ ఎంత ఉంది అక్కడ థర్టీ సిక్స్ కాదు టూ అందులో సగం ఎంత వన్ ఇదిగో టూ ఇస్ట్ వన్ డైరెక్ట్గా ఉంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కా ఇది కా ఇది కాకుండా వేరేది అయ్యి ఉండొచ్చు కదా అంటే డౌట్ లేదు ట్వంటీ టూ సగం ఎంత లెవెన్ కానీ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ సగం కాదు కదా పక్క పక్క నెంబర్లు సో ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అన్న టూ ఇస్ట్ వన్ సో ఇలా ఎనాలజీలో ఒక సెట్కి ఉన్న రిలేషన్ కనిపెట్టగలిగితే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ రిలేషన్స్ అన్ని నువ్వు చెప్పేయగలను నువ్వు ఎన్ని పెడతా అన్ని రిలేషన్ చెప్పక్కర్లే ఆప్షన్లో ఏ రిలేషన్ అయితే దానికి సూటబుల్గా ఉంటుందో అది చెప్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చూడండి దీన్ని గ్రూప్ ఎనాలజీ అంటాం మనం లేదా సిమిలర్ ఎనాలజీ అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ సెట్కి ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ కంటెంట్ సెట్ను వెతకగలగాలి ఆల్రెడీ మనం నిన్న క్లాస్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఓల్డ్ ఎనాలజీలో చెప్పుకున్నాం మనం మల్టిపుల్ ఎనాలజీ అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ రిలేషన్ ఏంటే మనం ఫార్టీ ఎయిట్లో సగం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్లో సగం ట్వెల్వ్ సో ఇప్పుడు సేమ్ నెంబర్ వచ్చిందాం ఫార్టీ ఫోర్లో సగం ఎంత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూలో సగం లెవెన్ కానీ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ అంటే కాదు నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్లో సగం ఇరవై మూడు కానీ ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై రెండు కానీ ఇరవై రెండులో సగం లెవెన్ సరిపోయింది ఇది మిస్ కాదు ఫార్టీ అందులో సగం ఎంత ట్వంటీ అందులో సగం ఎంత టెన్ సరిపోయిందా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రూల్ ఫాలో అవుతుందో సేమ్ రూల్ ఫాలో అయితే పెట్టామా అంటే ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న ఫార్టీ ఫార్టీ ట్వంటీ అండ్ టెన్ ఇది మనకు కావాల్సిన రిలేషన్ ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చూడండి వన్ వన్ బై ఫోర్ ఈస్ టు వన్ బై ఎయిట్ డబల్ ఈస్ట్ ఇచ్చి ఈస్ట్ వన్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి దీనికి దీనికి ఒక రిలేషన్ ఉంది ఆ రిలేషన్ ఇక్కడ కావాలి ఆ రిలేషనే ఇక్కడ కావాలి ఏంటి సార్ అన్నా అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ డబల్ అయింది త్రీ ఉంది త్రీ ఏ టా ఒక దానికంటే డబల్ దానికంటే సగం కావాలి అంటే త్రీ బై టూ చూడండి ఎయిట్లో సగమే కదా ఫోర్ మరి త్రీలో సగం ఎంత త్రీ బై టూ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి వన్ బై త్రీ బై టూ ఈ టూ పైకి వెళ్ళిపోద్ది కదా ఆల్రెడీ భిన్నాలు క్లాస్ విన్నాం మనం సో టూ పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది టూ బై త్రీ సో ఆన్సర్ టూ బై త్రీ సార్ నాకు మ్యాథ్స్ రాదు కదా సార్ అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఈ క్లాస్తో పాటు ఈరోజు ఫ్రాక్షన్స్ క్లాస్ కూడా వింటారు మీరు కాకపోతే ఫ్రాక్షన్స్ క్లాస్ ఒకసారి వినండి నీకు అర్థం అవుతుంది అయినా సరే రాదు సార్ అన్నారు అనుకోండి సింపుల్గా ఆలోచిద్దాం ఫోర్ ఎయిట్ పక్క పక్కన ఇవ్వరు సార్ నేను కొంచెం రెండింటికి రిలేషన్ ఉంది త్రీకి కింద ఉన్నట్లు ఏది రిలేషన్ అమ్మా సెవెన్ కాదు ఇదిగో సెవెన్ కాదు టూ కాదు ఇంక మిగిలిన జల్లి ఏంటి త్రీ అయినా సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా నీకు ఏం తెలిసిపోతుంది దాని రిలేషన్గా ఉన్న వాల్యూ తెలిసిపోతుంది సో టూ బై త్రీ ఇలా పెట్టినా పర్లేదు లేదా డైరెక్ట్గా త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ పెట్టుకున్న పర్లేదు ఇలా ఎనాలజీలో నీకు ఒక సమ్మెకి ఆన్సర్ కావాలి అంటే నీకు మ్యాథమెటిక్స్ దాని యొక్క ఆపరేటర్స్ ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ సిరీస్ ఏం అవసరంలే జస్ట్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఆ నెంబర్ ఎలా మారిందో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఎనాలజీలో ఫుల్ స్కోర్ నువ్వు చేయొచ్చు బాగా గుర్తు ప
సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నెంబర్ ఎనాలజీ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీలో చిన్న మూలాసమా ఎందుకంటే ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడు ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడు అన్నానంటే ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ చేయడం రావడం అంటే కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చేయడం వచ్చినట్టే అందుకే ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీలో క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ అడుగుతాడు కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో అడుగుతాడు సో ఇక్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎనాలజీలో బిట్స్ మ్యాక్సిమం రావు ఒకవేళ వస్తే ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పడానికే చిన్న నమూనా ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు చేసే ప్రతి బిట్టు కూడా కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో మళ్ళీ చేస్తాం అందువల్ల ఎనాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ అడుతాడు ఒకటి ఓడ్ ఎనాలజీ నుంచి క్వశ్చన్ అడుతాడు లేదా రెండు నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి క్వశ్చన్ అడుతాడు మరి ఓడ ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ ఎందుకుసారి చెప్పడం అంటే సమ్ టైమ్ నేను చెప్పకుండా ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ క్వశ్చన్ కనిపించిపోయింది అనుకోండి మీరు అది చెప్పలేదు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ఇందులో అడిగితే ఏ విధంగా అడగడానికి చిన్న బ్రీఫ్ క్లాస్ చెప్తాను సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు దేని నుంచి వస్తాయి నెంబర్ ఎనాలజీ నుంచి అండ్ ఓడ్ ఎనాలజీ సరే మరి వినాలంటారు ఇప్పుడు అన్నారు అనుకో ఖచ్చితంగా వినాలి ఎందుకంటే దీని బేసిక్కి అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పే కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో ఈ మోడల్స్ అంశం నేను చెప్పను అక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నాను కాబట్టి దీని తర్వాత అప్డేటెడ్ మోడల్స్ ఏవైతేనో అవే చెప్తాను కాబట్టి ఇది కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చాప్టర్ అనుకుని వినండి ఓకేనా సో చెప్పండి ఏసీఈ హెచ్ఐజి అయితే ఎంఓక్యూ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ నేను ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లో వచ్చేస్తాయి చూడండి నేను ముందే చెప్పా ఆల్ఫాబెట్ కనిపిస్తే మనం సమ్ చేయలేం అది ఎందులో మార్చేసుకోవాలని చెప్పానమ్మా ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్గా మార్చేసుకోమని చెప్పా సో ఏ అంటే ఎంతమ్మా వన్ సి అంటే త్రీ ఈ అంటే ఫైవ్ హెచ్ అంటే ఎయిట్ నైన్ టెన్ సరిగ్గా చూడండి ఇక్కడ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అసలు సంబంధం లేవు కానీ వన్ నాలో ఎంత పెరిగింది సెవెన్ ఇది ఎంత పెరిగింది సిక్స్ ఇది ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ ఇది అంటే ఎంతనా థర్టీన్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇది సెవెంటీన్ సో ఎంత పెరగాలి రూల్ ప్రకారం సెవెన్ కదా పెరగాలి అంటే ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ వన్ తర్వాత ట్వంటీ టూ ఎందుకంటే ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డిఫరెన్స్ సో ట్వంటీ వన్ అంటే టీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ అంటే యూ ట్వంటీ టూ అంటే వీ ఇది అంటే ఇక్కడ చూడండి సిరీస్ సమ్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది దీన్నే కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ కూడా అంటారు ఇది ఇలా కోడ్ అయితే ఇది ఎలా డీ కోడ్ అవుద్ది అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఓకేనా అక్కడ చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఐ మీన్ టైం లేకుండా నాకు హాయిగా ఇక్కడ చెప్పించేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ డివైసిఎక్స్ అంటే ఎంతనైనా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఫోర్ ఇది ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఇది ఫైవ్ ఇది ట్వంటీ టూ అయితే ఇది ఎంతనైనా సిక్స్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి ఎయిట్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అయింది అంటే నైన్టీన్ అంతేనా నైన్టీన్ తర్వాత నైన్ తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిట్ అంటే హెచ్ నైన్టీన్ అంటే నా తెలిసి నైన్టీన్ అంటే ఎస్ నైన్ అంటే ఐ ఎయిటీన్ అంటే ఆర్ ఆన్సర్ హెచ్ఐ ఎస్ఆర్ హెచ్ఐ ఎస్ సార్ సార్ ఇలా ఎలా చెప్పేసారు సార్ అంటే సార్ దాకా చూద్దాం ఇంకో టూ పెంచాం టూ తగ్గించాం టూ పెంచాం టూ తగ్గించాం ఇంకో టూ పెంచాం టూ తగ్గించాం టూ పెంచాం టూ తగ్గించాం ఎలా చూసినా సార్ నీకు నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కట్టి అక్కడ ఆన్సర్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏబిసిడి ఎన్పిఆర్టి ఓకే ఏ అంటే ఎంతమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలా అయిందమ్మా ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ పి అంటే సిక్స్టీన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ టీ అంటే ట్వంటీ వెరీ గుడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడు ఎఫ్ అంటే ఎంతమ్మా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎలా పెరగాలి అన్నావు అనుకో ఇక్కడ వానికి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా థర్టీన్ ఎంత డిఫరెన్స్ థర్టీన్ మరి సిక్స్ కూడా ఎంత పెరగాలి థర్టీన్ ఆటోమేటిక్గా చెప్పగలిగా అనుకోండి నువ్వు చెప్పేసుకోవచ్చు ఎంత అవుతుంది థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ డిఫరెన్స్ అంటే థర్టీన్ కలిస్తే నైన్టీన్ నైన్టీన్ టూ కలిస్తే ట్వంటీ వన్ టూ కలిస్తే ట్వంటీ త్రీ టూ కలిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ అంటే ఎస్ యూ డబల్యూ అండ్ వై ఇది ఆన్సర్ అంటే వన్స్ దీనికి దీనికి ఫస్ట్ నెంబర్ చెప్పినా ఆటోమేటిక్ నీకు వచ్చారు లేదు సార్ మరి రిమైనింగ్ నెంబర్ ఫస్ట్ సెంట్స్ అనేది దీనికి దీనికి ఫోర్టీన్ రా ఇదిగో దీనికి దీనికి ఫోర్టీన్ రా ఇంకో దీనికి దీనికి ఫిఫ్టీన్ రా ఇదిగో దీనికి దీనికి ఫిఫ్టీన్ రా ఇంకో దీనికి దీనికి సిక్స్టీన్ సార్ ఇంకో దీనికి దీనికి సిక్స్టీన్ సార్ ఎలా అయినా నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది కదమ్మా అలా ఇచ్చిన సిరీస్లో ఐ మీన్ ఇచ్చిన ఎనాలజీలో అక్కడ ఉన్న పోలిక ఏదో కనిపెట్టగలిగా అనుకోండి
కొన్నాళ్ళ ట్వంటీ ఫోర్ అయింది అందువల్ల నువ్వు గుడ్డిగా ఇన్ని తగ్గింది అనుకోకూడదు సరిగ్గా చెప్తాను చూడండి వన్ నుంచి మూడు తగ్గించాను అనుకోండి వన్ నుంచి త్రీ తగ్గించాను అనుకోండి ఏమవుద్దంటే వన్ అంటే ఏ అమ్మా త్రీ తగ్గించాను అనుకోండి ఒకటి పోయి రెండు తగ్గాలి అంటే ఏమవుద్ది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు కూడా తగ్గిపోతే ఇంకెంత ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు చూడండి అదే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు తగ్గించాము అనుకోండి ఎంత వస్తుంది పద్దెనిమిది చూడండి ఫోర్ అల్ల ఒక మూడు తగ్గితే వన్ అయిందా అంటే ఫోర్టీన్ అల్ల త్రీ తగ్గితే లెవెన్ సార్ అంటే ఏంటండి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ త్రీ ఏ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ త్రీ ఏ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ త్రీ ఏ కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ త్రీ కింద కనిపించదు ఎందుకు అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా ఏబిసిడి మూడు కలిగితే డిఎల్ అయినో ఇక్కడ జెడ్ వై ఎక్స్ ఈ మూడు తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవరు వస్తారా ఎక్సే అంటే ఏలో నుంచి త్రీ తీసానంటే ఎవరు వస్తారు ఎక్సే ఎందుకంటే వన్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సెవెన్ సిరీస్లో కానీ ఎప్పుడైనా ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్లో వన్ అంటే అర్థమైందన్నా వన్ లేదా ట్వంటీ సెవెన్ ఎందుకంటే ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ట్వంటీ సిక్సా తర్వాత ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత వన్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే వన్ అన్నా ట్వంటీ సెవెన్ అన్నా ఒకటే ఇలాంటి టైంలో నువ్వు వన్ ఎలా తీసుకుంటావు ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ తీస్తే ఏం వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంతనా ఓ ఎయిటీన్ అంటే ఎంతమ్మా ఆర్ లెవెన్ అంటే ఎంతమ్మా కే సో ఆన్సర్ ఓఆర్కే ఇదంతా నేను ఎనాలజీ కోసం చెప్పట్లేదు మనస్ఫూర్తిగా కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ కోసం చెప్తున్నాను ఇక్కడ నీకు బాగా అలవాటు అయితే కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ తగ్గితే ఫోర్ టు ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ దాకా వచ్చేస్తాయి మరి ఆ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా వదలకూడదు కాబట్టి నువ్వు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా తప్పలేదు ఓకే నెక్స్ట్ నోట్ అలా ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్ఐ ఏంటంట రిస్క్ ఏమవుద్దంట నోట్ అంటే ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ ఇది నైన్టీన్ ఇదేమో ట్వంటీ ఫోర్ ఇది నైన్ సరిగ్గా చూడండి ఫోర్ 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 ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ సో రిస్క్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ నైన్ నైన్టీన్ అండ్ లెవెన్ ఫోర్ కలుపు ట్వంటీ టూ అండ్ థర్టీన్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సో ట్వంటీ టూ అంటే వి థర్టీన్ అంటే ఎమ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే డబల్యూ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంతమ్మా ఓ సో ఆన్సర్ విఎం డబల్యూఓ అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది వీటిలో ప్లస్ ఫోర్ కలిపినప్పుడు వీటిలో కూడా నేను ప్లస్ ఫోర్ కలిపిస్తాను సో నెక్స్ట్ లవ్ అంటే పన్నెండు పదిహేను అండ్ వి అంటే ట్వంటీ టూ డబల్ వి అంటే ఫైవ్ కే అంటే పదకొండు పదమూడు పంతొమ్మిది అండ్ రెండు సారీ ఒకటి సో రిలేషన్ చూడమ్మా పన్నెండు నుంచి వాడు తగ్గించా పదమూడు నుంచి రెండు తగ్గించా ఇరవై రెండు నుంచి మూడు తగ్గించా ఐదు నుంచి నాలుగు తగ్గించా అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ నుంచి ఒక ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తగ్గించుకుంటే వస్తా ఇప్పుడు చెప్పండి ఎయిట్ వన్ అండ్ దీని ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఈ అంటే ఫైవ్ ఎంత తగ్గాలి ఒకటి తగ్గాలి సెవెన్ ఎంత తగ్గాలి రెండు తగ్గాలి అది ఒకటి నుంచి రెండు ఎక్కడ తగ్గుతుంది సార్ అంటే అలాంటప్పుడు ఏం చెప్పినా ఒకటి నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ అనుకున్నాను రెండు తగ్గిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వై సో అది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అర్థం పైన వేసుకుందా వై ట్వంటీ నుంచి త్రీ తగ్గాలి అంటే సెవెంటీన్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ తగ్గాలి అంటే వన్ ఆన్సర్ సెవెన్ అంటే జి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వై సెవెంటీన్ అంటే క్యూ వన్ అంటే ఏ సో ఆన్సర్ జి వై క్యూ ఏ అలా నువ్వు ప్రతిదీ ఎప్పుడైతే న్యూమరికల్గా మార్చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా నీకు అక్కడ ఏమొచ్చేస్తుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒక ఫుల్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టై ఒక టీజీఐఆర్ అంట టీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ ఎయిటీన్ ఇది ఎంత నేను క్యూ అంటే సెవెంటీన్ ఓకే జే అంటే టెన్ ఓకే ట్వెల్వ్ ఓకే ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయి ట్వంటీకి సెవెంటీన్కి డిఫరెన్స్ త్రీ సెవెన్కి ట్వంటీకి డిఫరెన్స్ త్రీ ఏ కానీ పెరిగింది నైన్కి ట్వెల్వ్కి పెరిగింది ఎయిటీన్కి ఫిఫ్టీకి తగ్గింది సో ఆటోమేటిక్గా పి అంటే ఎంతమ్మా పదహారు లెవెను థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సో ఇది తగ్గాలి రైట్ తగ్గితే అంత పదమూడు ఇది పెరగాలి అంటే పద్నాలుగు ఇది పెరగాలి అంటే పదిహేడు ఇది తగ్గాలి అంటే పదకొండు సో చెప్పండి థర్టీన్ అంటే ఎమ్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎన్ సెవెంటీన్ అంటే క్యూ లెవెన్ అంటే కే సో ఆన్సర్ ఎంఎన్ క్యూకే అంటే ఎప్పుడు ఒకటే రూల్ ఫాలో అవ్వలేదు అన్నీ పెరగచ్చు అన్నీ తగ్గచ్చు ఒకటి పెరిగి ఒకటి తగ్గచ్చు అసలు పెరగకుండా సేమ్ టు సేమ్ ఉంచచ్చు వాడి ఇష్టం వాడికి నచ్చిన రిలేషన్ ఇస్తాడు ఆ రిలేషన్ పోలికను బట్టి నెక్స్ట్ పోలికను చెప్పగలగాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంఎన్ ఓపీ అంటే ఎంతనానా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కేఎల్ ఎంఎన్ అంటే ట్వెల్వ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సో నెక్స్ట్ సిఆర్ఏ అంటే త్
ఇది తగ్గించాను ఇది తగ్గించాను ఓకే అన్నీ కూడా రెండు రెండు తగ్గించుకుంటూ వస్తానమ్మా అంటే ఇక్కడ కూడా నువ్వేం చేయాలి అన్నీ రెండు రెండే తగ్గించుకోవాలి అంటే వన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు తగ్గితే ట్వంటీ సో ఆన్సర్ ఏ సిక్స్టీన్ అంటే పి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వై ట్వంటీ అంటే టి సో ఆన్సర్ ఏపి వై టి సో చూసుకోలేదు టూ 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 ప్రతిదీ టూ ఏ తగ్గించాడు సో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏం చేస్తావు అన్నీ టూ ఏ తగ్గిస్తావు ఇంకా వీటిని ఇంకొంచెం ఏమైనా అడగాలి నెంబర్స్లో కూడా అడగాలనుకున్నాను అనుకోండి కోడింగ్ అండ్ డీ కూడా నీకు ఏదో రానట్టు బి అంటే టూ అని డి అంటే ఫోర్ అని నీకు తెలియదమ్మా అవే ఇస్తాడు సరిగ్గా చూడండి బి అనేది ఏమైందంట సిక్స్టీన్ అయిందంట మరి డి ఏమవుతుంది అని అడుగుతాడు నీకు బి అంటే ఎంత అని తెలుసమ్మా టూ అని తెలుసా మరి సిక్స్టీన్ అయిందండి టూ సిక్స్టీన్ ఎలా అయిపోద్ది టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ మరి డి అంటే డి ఫోర్ కదా ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ చేసాం అనుకో సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనమాట ఆన్సర్ ఎంత రానా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అది ఆప్షన్లో ఉంటే ఓకే మరి ఆప్షన్లో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే బి అంటే టూ రా టూ వల్ల ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అయిందని దేంతో మాట్లే చేయాలి ఎయిట్తో డి వల్ల ఏంటే మా ఫోర్ దాన్ని దేంతో మాట్లే చేయాలి ఎయిట్తో ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ టూ అది కూడా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు మనకు తెలియదు కదా అక్కడ ఆప్షన్ బట్టి ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే బి అంటే ఏంటి టూవా దానికి సిక్స్ ఫోర్టీన్ కలిపాను అనుకో సిక్స్టీనా మరి డి అంటే ఏంటి ఫోరా దానికి సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ కలిపాను అనుకోండి ఎయిటీన్ అది ఆప్షన్ ఉంటే అది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు అందుకే యాక్చువల్లీ ఎనాలజీ ఆప్షన్ బట్టే వెళ్తాం బట్ ఇక్కడ ఏదో ఫండమెంటల్ అయ్యి కదా దీన్ని టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ చేశాడంటే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ పవర్ ఫోరే చేస్తాడు కాబట్టి నీకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు యాక్చువల్లీ అనాలజీలో ఆప్షన్ బట్టే వెళ్ళాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ హెచ్ అంటే త్రీ అంట మరి ఎక్స్ అంటే ఎంత అని అడుగుతున్నాడు హెచ్ అంటే త్రీ ఎక్స్ అంటే ఎంత అని అనుకో ఇప్పుడు హెచ్ అంటే జనరల్గా ఏంటన్న ఎయిటా హెచ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ దాని సగంచి ఎంత అయింది ఫోర్ మైనస్ వన్ చేయి ఎంత అయింది త్రీ అంటే ఏం చేశాను ఎయిట్ బై టూ చేస్తే ఫోర్ వస్తే మైనస్ వన్ చేస్తాను మరి ఎక్స్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫోరా బై టూ చేయి ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఎంత లెవెన్ సో ఆన్సర్ ఏంటి లెవెన్ అనమాట సార్ ఆప్షన్స్ ఉంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు బట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆప్షన్స్ రాస్తుంటే బోర్డు సరిపోవట్లేదని తక్కువ క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నా హెచ్చి త్రీ కింద మారాలంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఎనిమిదిలో నేను ఇటు సైడ్ సగం గోయత్తే మూడు వచ్చిందని చెప్పడం ఉండదు కానీ ఎయిట్ అలా మన హెచ్ అలా త్రీ అయింది హెచ్ అంటే నీకు తెలిసింది అని ప్రకారం ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ అయింది అంటే సగం అవ్వాలి అంటే మీరు బై చేశాను చేస్తే ఫోర్ వచ్చింది బట్ అవ్వాల్సింది త్రీ అందుకేం చేశాను మైనస్ వన్ చేశాను సిమిలర్లీ చూడండి బిఐ అంటే సిక్స్ అంటరా టీవో అంటే ఎంత టీవో అంటే ఎంత హండ్రెడ్ బిఐ అంటే బి అంటే ఏంటమ్మా టూవా ఐ అంటే ఏంటమ్మా నైనా యాక్చువల్లీ టూ నైన్ కలిస్తే లెవెన్ ఉందా లేదు పోనీ సార్ లెవెన్ కదా వన్ కలిపి టూ ట్వెల్వ్ అయింది బై టూ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో అనుకో తప్పే ఉంది బై టూ చేశాను అనుకోండి ఎంత అయిపోద్ది సిక్స్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఇది టెన్ రెండు కలిపితే ఎంత అయింది థర్టీ అయింది ఒక ప్లస్ వన్ కలుగు థర్టీ వన్ సారీ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ కలుగు థర్టీ సిక్స్ బై టూ చేసాను ఎంత ఎయిటీన్ ఆప్షన్లో ఉందామా లేదు ఇన్ కేస్ ఆప్షన్లో ఎయిట్ ఉంటే అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఉందా లేదు కదా సో వేరేగా ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఇక్కడ టూ నైన్ టూ ఇంటూ నైన్ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ నైన్ ఎంత ఎయిటీన్ బై త్రీ చేస్తే సిక్స్ సరిపోయిందా అంటే ఇంటూ చేసి బై సిక్స్ త్రీ చేశాను అనుకుందాం అనుకుందాం ఇక్కడ టీ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఓ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ చేస్తే ఎంత హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉందా ఇదిగో ఉంది ఓకే సో కరెక్టే అంటే ఏం జరిగింది టూ ఇంటూ నైన్ బై త్రీ మరి ఇక్కడ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ సో ఆన్సర్ హండ్రెడ్ టిక్ ఒకేసారి మనం ఈ వంద రకాల ఆలోచన రావాలి ఆ ఆలోచనలో తొంభై తొమ్మిది రాంగ్ అయినా ఒకటి ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ రెడీ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి నీ మొదటి ఆలోచనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ తీసుకొచ్చింది ఓకేనా ఇలాంటి చోటే నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయగా ప్రాక్టీస్ చేయగా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ట్రై చేయగా ట్రై చేయగా ట్రై చేయగా నీకు కావాల్సిన దొరుకుతుంది అనే ఒక జీవిత సత్యం ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంకే వన్ సిక్స్టీ నైన్ బై వన్ ట్వంటీ వన్ ఎం అంటే ఎంత అండి థర్టీన్ కే అంటే ఎంత లెవెన్ ఇక్కడ నీకు ఏం కనిపిస్తుంది వన్ సిక్స్టీ నైన్ బై వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ ట్వంటీ వన్
నీకు హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఆప్షన్లో ఉందనుకోండి ఓకే అది లేకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీనే ఉందనుకోండి దానికే పెడతారు ఆ రెండు కూడా లేకపోతే మనం అనుకున్న ఎనాలజీ రాంగ్ కొత్త ఎనాలజీ ట్రై చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ టీజే టూ ఎక్స్ బై హెచ్ ఎంత హండ్రెడ్ టి అంటే ఎంతండి ట్వంటీ జే అంటే ఎంతండి టెన్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి టూ మరి ఎక్స్ అండి ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్ అండి ఎంత ఎయిట్ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ ఆన్సర్ త్రీ ఆన్సర్ ఎంత త్రీ అంటే ఒక్కొక్కసారి నెంబర్సే కాదు ఒక్కొక్కసారి ఇలా మారినప్పుడు వాడికి నచ్చిన ఆపరేటర్స్ అప్లై చేస్తాడు అన్నీ తెలియాలంటే నేను ఒక క్లాస్లో చెప్తే మీరు బాధపడినా పర్లేదు అనుకుని కొన్ని షార్ట్ కట్ చెప్పాం అవి నీ మైండ్కి వచ్చేయాలి ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్ చూసినైనా వస్తేనే నీకు ఎన్ని కవర్ అవుతాయి ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ కవర్ అవుద్ది మిస్సింగ్ టైమ్స్ కవర్ అవుద్ది క్లాసిఫికేషన్ కవర్ అవుతుంది మీన్ ఆర్డ్మేన్ అవుట్ ఎనాలజీ కోడింగ్ అండ్ డీకోడ్ దగ్గర దగ్గర ఐదు మార్కులు అలా వస్తాయి అందుకే ఏం జరిగినా సరే పని లేక చెప్పలే ఆ షార్ట్ కట్స్ ద్వారా అన్నా సరే నీకు నెంబర్ ఒక ఆల్ఫాబెట్ కనిపిస్తే నీకు ఖచ్చితంగా నెంబర్ రాదు అదొక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ ఈ హెచ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండి మరీ దరిద్రం ఈ అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే హెచ్ అంటే ఎయిట్ అదే కనిపిస్తుంది ఎల్ అంటే పన్నెండు వన్ అంటే పదిహేను సో సార్ పన్నెండు పదిహేను నేను సిల్లీ క్వశ్చన్స్ చెప్పక్కలే నెక్స్ట్ ఈ తర్వాత ఏంటి అంటున్నాడు కానీ సి అంటే ఏంటి అమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ సి అంటే ఏంటి త్రీ కదా త్రీ క్యూబ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ మరి ఈ అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఫైవ్ క్యూబ్ చేస్తే ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇదేండి ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ సో ఇలా ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ ఎనాలజీ టఫ్ఫా ఈజీ అని కాదు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అలా ఏంటి ఆల్ఫాబెట్ ఎనాలజీ అనేది కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చాప్టర్కి బేసిక్ లాంటి కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలమ్మా ఆ చాప్టర్ నుంచి నియర్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి అక్కడ ప్రాక్టీస్ కింద యూజ్ అవుతుంది ఇప్పటికీ కూడా నీకు ఆల్ఫాబెట్స్ గుర్తు రాకపోతే మాత్రం ప్లీజ్ ఏమనుకోదు ఒకసారి పేపర్ పెట్టుకుని ఏ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అది రాకుండా ఈ వీడ్స్ని ఎంత ఈజీగా ఎంత తక్కువ టైంలో చెప్పాల సో వీడియో చూస్తున్నందుకు షేర్ చేస్తున్నందుకు అందరినీ ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ బట్ నా మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఎవరైతే వీడియో పే చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఆ నోట్స్ మీకు చాలా ఫర్దర్గా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ